வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் திருவாளர் மோடி அவர்கள் பிரதமராகி நூறு நாள் ஆனதும் ஆட்சியோட சாதனைகளை எல்லாம் வந்து பிரச்சாரம் பண்ண போகிறாங்கண்ணா அது ஒரு பக்கம் ரீட்டா எங்கள் பக்கத்தில் புதிய அரசு அமைந்து அதுவும் வந்து ஒரு நாள் முடிய போகுது என்னுடைய டெலிகேட் பொசிஷன் என்னடானா ஆந்திரத்தில் இப்போது அமைந்திருக்கக்கூடிய புதிய அரசு இது அமையணும்னு பத்து வருஷமாக வந்து மெனக்கெட்டம் நடந்துருச்சு ஆனால் இந்த சொல்லுவாங்க என்னது மைனர் ஜாலி மணிப்பர்சு காலின்னு பாவம் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அது சோர்ஸ் இருக்கா இல்லையா அது என்ன பிளான் பண்ணுறாங்க ஒன்றுமே புரியல அவர் பாட்டுக்கு என்னென்னத்தையோ வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்காரு ஆனால் எங்கே போய் முடியுமோ தெரியாது அது ஒரு பக்கம் அடுத்தது இந்த தமிழிசை பாரதிய ஜனதா கட்சியில் தமிழ்நாடு மாநில தலைவர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் தெலுங்கானாவுக்கு கவர்னராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சந்தோஷம் அது கேசிஆர்லாம் வந்து என்டிஆர் ஃபேன் அவருடைய பையனுக்கே வந்து என்டிஆர் பேர் தான் வச்சுருக்காப்பில் தாரக ராமாராவ் அவர் இப்போ மினிஸ்டராக கூட இருக்கார் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் சந்திரசேகர ராவ் வந்து என்டிஆர் ஃபேன் மட்டும் இல்லை சந்திரபாபு நாயுடோட கொலிக்கு அதையும் பிடிச்சிக்கிடணும் சந்திரபாபு நாயுடு எப்படி வந்து ஆகாத வேலையெல்லாம் வந்து நான் செய்து காட்டுறேன் அப்படின்னு சீனை போடுறாரோ அதே மாதிரி தான் சந்திரசேகர ராவ் அது என்னமோ தெரியல தெலுங்கானா வந்துருச்சு அதே போல் வந்து கேப்டல் ஹைட்ராபேட் அது அவங்களுக்கு போயிடுச்சு கை நிறைய காசு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் நல்லா வாங்க சம்பாதிச்சு இதை நாரை வாங்க திங்கிறான்னு அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் இருபத்தி ரெண்டு மாவட்ட மக்கள் கட்டிய வரியை ஹைதராபாதில் கொண்டுட்டு போய் கொட்டினார் சந்திரபாபு நாயுடு ஒரு ஒம்பது வருஷம் என்டிஆர்லாம் அப்படி கிடையாது என்டிஆர் ராஜசேகர் ரெட்டியெல்லாம் அப்படி கிடையாது டீசென்ட்ரலைசேஷன் முன்னேற்றங்கிறது வந்து பரவலாக ஏற்பட வேண்டும் அதான் வந்து அவங்க ஸ்கூலு சந்திரபாபு நாயுடு அப்படி கிடையாது சீனை போடணும் அவ்வளோதான் பில்கேட்ஸ் வந்தாக்கா ஹைதராபாதில் இருக்கிற பிச்சைக்காரனெல்லாம் தூக்கிட்டு போய் நகர எல்லையில் விட்டுருது இப்படி அது ஒரு விசித்திரமான கேரக்டர் அதாவது தமிழ் இசைக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா சந்திரசேகர ராவ் வந்து என்டிஆருடைய ஃபேனாக மட்டும் இருந்திருந்தால் அவருக்கும் ஆப் வச்சு முடிச்சிருப்பான் எல்லாம் அதே நேரத்தில் அவர் வந்து வெறும் சந்திரபாபு நாயுடு கொலிக்காக இருந்திருந்தால் இப்போ சந்திரபாபு நாயுடு எப்படி ஜோக்கர் ஆகிட்டாரோ அப்படி அந்த ஆளும் ஜோக்கர் ஆகிருப்பான் அந்த ஆள் வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று அப்படி பார்த்தா என்டிஆர் இப்படி பார்த்தா சந்திரபாபு நாயுடு ரெண்டு பேருடைய குவாலிட்டிஸும் இருக்கக்கூடிய ஆள் ப்ளஸ் கையில் மாவு இருக்குது கலக்கிறாரு இப்போ வந்து தெலுங்கானாவில் என்னடா பொசிஷனுன்னா இந்த சங்கிங்க நாங்கள் தான் உண்மையான எதிர்கட்சி நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் தான் அப்படின்னு சீனை போட்டுட்ருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து சும்மா சும்மா மைக்கேல் ஜாக்சன் முன்னு போய் பிரேக் டான்ஸ் ஆன மாதிரி தமிழிசை சவுந்தரராஜன் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அப்போ வந்து யுனைடட் ஆந்திர பிரதேஷ் நாம் வந்து இந்த மாநில கனவுகள் 
அதாவது மக்கள் மேல் பாரம் சுமத்தாமல் மாநில அரசின் வருவாயை கூட்டி கொள்ளக்கூடிய வழிகள் அதை வந்து நாம் தொண்ணூற்றி ஒம்போதுலேருந்து அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த யுனைடெட் ஆந்திர பிரதேஷாக இருக்கும்போது சந்திரபாபு நாயுடு கூட ரெண்டாயிரத்தி மூணில் நமக்கு லெட்டர்லாம் அனுப்பியிருக்கார் உங்கள் யோசனைகளை உரிய வகையில் பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டார் ராஜசேகர் ரெட்டி வந்த பிறகும் ஒரு ஆறு மாதம் வந்து தொடர்ந்து அனுப்பினேன் ஆனால் நான் எதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னு இந்த மாநில கனவுகளை ப்ரப்போஸ் பண்ணணும் அந்த மாநில கனவுகளை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமையே ராஜசேகர் ரெட்டி வாஸ் ஏபிள் டு டூ அதனால தான் அந்த ஆள் வந்து கடவுள் ஆயிட்டான் இருக்கட்டான் அதுக்கப்புறம் சந்திரபாபு நாயுடு வந்து உட்காரார் அவருக்கும் தொடர்ந்து அனுப்பணும் இந்த மாநில பிரிவினை நடந்த பிறகு கேசிஆருக்கும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் காப்பீஸ் அனுப்பிச்சேன் இதில் ஒரு கூத்து என்னடான்னா ஒய்எஸ்ஆர் சிஎம்மாக இருக்கும்போது சபிதா இந்திரா ரெட்டின்னு ஒரு அம்மா ஹோம் மினிஸ்டர் அவங்களுக்கு வந்து மெயிலில் அனுப்பிச்சேன் அனுப்பும்போது அங்கேருந்து யாரோ செக்ரட்டரி யாரோ பதில் கூட கொடுத்துருந்தோம் இதில் இன்னொரு ட்விஸ்ட்டு என்னடான்னா நாம் சொன்ன பல விஷயங்கள் இன்றைக்கி வந்து தெலுங்கானாவில் அமலாகிட்டு இருக்கு அதுவும் முக்கியமாக குற்றத்தடுப்பு நடவடிக்கைகள் இப்போ தமிழிசைக்கு வந்து ஏற்கனவே பதிவு தபாலில் அனுப்பிச்சிருக்கேன் அதை தேடி எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருந்தால் கூட கூகுளில் போய் மாநில கனவுகள்னு அடிச்சா போதும் மொத்த கண்டென்ட்டை வந்துடும் அதை உக்காந்து அழகாக இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிட்டு கேசிஆருக்கு ஒரு நோட் போட்டு அனுப்பிச்சா போகிறோம் இந்த மாதிரி எங்களால் நைன்டீன் நைன்டி நைன்லேருந்து சங்கு ஊதிக்கிட்டு இருக்கானாமே அது என்னென்னு பாருங்கள் கேசிஆரை பொறுத்த வரைக்கும் மாவு தீந்து போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ரெவன்யூ இருக்குது ஆனால் அந்த ரெவன்யூ கேத்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்துருச்சு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட்லாம் கிடையாது இப்போ வந்து இந்த காளேஸ்வரம் ப்ராஜெக்ட்டு அது இதுன்னு வச்சு அது வந்து நீர் மேலேற்று திட்டம் அதெல்லாம் வந்து ஆயிரம் லட்சக்கணக்கான மெகாவட்டு கரண்ட் செலவாகும் வரவு செலவு சரியாக போயிடும் அவருக்கு வந்து இந்த நிர்வாக சீர்திருத்தத்தின் மேல் ஒரு நல்ல எய்ம் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த மாநில கனவுகளை கேசிஆருக்கு ப்ரொப்போஸ் பண்ணி அது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சுன்னா கேசிஆருக்கும் நல்ல பேர் வரும் கவர்னராக தமிழிசைக்கும் ஓரளவுக்கு நல்ல பேர் வரும் தமிழிசை சார்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த கட்சிக்கும் ஓரளவுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த கேப் மாரி அப்படிங்கிற பேர் வந்து மாறுறதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது பார்ப்போம் ஓவர் டு தமிழிசை நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்